What's up guys, qui è Vostro Naked che vi parla ragazzi Siamo tornati con un nuovo video, signori miei Oggi il nazionale è qui per recensirvi un pad che mi avete chiesto in tantissimi Dicendomi, nazionale, ma questo pad di per Playstation è il top, è il migliore, è il best Oggi vi spiego tutto nel dettaglio e vi dico cosa ne penso Visto e considerato che ormai sono più di due settimane che lo sto usando e per chi ancora non lo avesse capito, stiamo parlando del Dual Sense Edge. Allora, guys, eccolo qua il nostro Dual Sense Edge. Allora, esteticamente veramente molto bello. Mm, I materiali sono abbastanza premium. Dico abbastanza perché c'è solo magari qualche piccolo accorgimento che poteva essere dato a questo pad, però tutto sommato. Diciamo per quanto riguarda poi il prezzo Che comunque è una, è una buona spesa Comparto materiali Posso ritenermi veramente soddisfatto Io partirei dalla cosa più importante O meglio una delle più importanti di questo pad Sostanzialmente perché una persona dovrebbe comprare questo pad Diciamo cosa differenzia questo pad rispetto a tutti quelli presenti in commercio Ragazzuoli la particolarità Attraverso questo tastino che vedete Se io lo tiro Lo devo tirare Mi devo aiutare con questo stuzzicadenti Raga perché Come potete vedere Io non ho le unghie Quindi Nel momento in cui io Pigio questo Pigio Lo sposto Lateralmente Frontalmente Succede un qualcosa Ovvero La scocca Davanti Si alza E ovviamente Si può staccare E voi direte Ah se no Ma qua ancora Ma dove sta La particolarità Raga, la particolarità, come potete vedere, ci sono due alette, una a destra e una a sinistra, che sostanzialmente, tirandole su, cosa fa, raga? Fa in modo che noi possiamo togliere l'analogico, ok? Ma non togliere l'analogico, togliere tutto il modulo, tutto il gruppo, quindi... Acquistando ovviamente a parte dei ricambi, nel momento in cui il pad è soggetto a eh, drift... Possiamo tranquillamente ricambiarlo senza sostituire eh, l'altro pad Quindi è una roba importante raga perché eh, gran parte dei, dei pad una volta che l'analogico si drifta Lo potete usare come fermacarte, con questo non succede Per quanto riguarda invece il packaging eh, vi daranno una bella custodia da viaggio ragazzuoli Anche questa sembra una stupidaggine ma è comunque qualcosa in più Con i ricambi della parte alta dei, degli analogici nel momento in cui si va a usurare in realtà c'è proprio la sostituzione anche per quanto riguarda le altezze ovviamente lo spazio per mettere i moduli di ricambio qua dentro e come potete vedere in alto anche delle linguettine che vanno in sostituzione alle palette dietro ebbene perché come molti di voi magari già sanno ha due tasti nella parte posteriore come potete vedere io utilizzo le linguettine ok che eh, vi dico già raga per chi ha usato i'm controller sono perfette perché sono posizionate esattamente come i pad um, appunto dell'im controller io avendoli usati con queste linguette mi trovo veramente bene ma volendo voi semplicemente Rimuovendo la linguetta in questione potete sostituire la linguetta e mettere l'orecchietta che non è l'orecchietta con la cim da rap questa è l'orecchietta a tastino come potete vedere in realtà potete fare anche delle combo quindi magari tenere l'orecchietta a, a sinistra e la linguetta a destra potete un po' sbizzarrirvi oppure metterle tutte e due uguali Abbiamo qua il controllo della corsa per quanto riguarda i grilletti su tre livelli Come potete vedere basta alzare questa sticella Abbiamo la corsa totale, la corsa media e la corsa rapida per gli sparatutto Attenzione non è un tasto digitale ok? È quasi come un digitale ma non lo è Ha una minima corsa, niente di eh, come dire incolmabile rispetto al tasto digitale Era giusto per selezionarvelo in realtà io mi trovo molto bene e, e tempisticamente il tempo di reazione è quasi come un tasto digitale. La scocca, raga, totalmente in plastica. C'è solo un po' di gomma, ok? 
nella parte interna dei cornini un pelo di gomma avrei preferito che l'avessero fatto anche per quanto riguarda la parte esterna quindi questa parte piuttosto che fare solo la parte interna in gomma però va bene anche così perché come tutti ben sappiamo la gomma poi è molto soggetta all'usura dopodiché abbiamo il blocco ok dell'attacco del type c in modo tale che anche sforzando ma soprattutto per le, diciamo i problemi quelli accidentali le, il cavo non venga mai disconnesso dal pad e questa sembra una stupidaggine raga ma vi posso garantire che anche questo è molto 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 utile ma andiamo a vedere nello specifico il software del pad perché questo pad all'interno di playstation ha un software dedicato che anche qua molto molto importante per quanto riguarda il settaggio nel dettaglio del pad ma prima di iniziare ragazzoli a farvi vedere il software vi faccio vedere una tips importantissima che dovete fare prima di tutti ovvero la diminuzione al massimo per quanto riguarda l'input lag ok quindi il tempo di risposta tra il comando e l'azione che verrà fatta in game andate su impostazioni andate su accessori andate su controller generale metodo di comunicazione allora qua dovete selezionare cavo usb ovviamente se giocate con il cavo chiaramente se giocate sul divano a 20 metri dal, dal, dalla play eh, a meno che non avete un cavo gigantesco dovete usare il bluetooth del, del pad però sappiamo bene raga che se volete azzerare l'input lag cioè azzerare quasi azzerare perché azzerare in questo caso non si può fare dovete giocare via cavo selezionando questa impostazione molto molto importante raga perché chiaramente giocando col bluetooth con il pad ci sarà un po di delay sempre in questa sezione ragazzuoli ovvero accessori troviamo il software personalizzato del dual sense edge ok come potete vedere noi possiamo entrare direttamente per quanto riguarda i profili in questo caso io neanche a dirvelo ho fatto il profilo personalizzato per il warzone vi faccio vedere sostanzialmente cosa possiamo fare possiamo chiaramente cambiare l'impostazione dei tasti che vabbè non è questo il nostro caso sensibilità alle vette e zona morta allora raga entrando possiamo modificare le curve di risposta dell'analogico come sul su warzone in questo caso lo possiamo fare direttamente all'interno del software allora vi dico già una premessa importante raga io questa impostazione l'ho cambiata solo ed esclusivamente per la levetta sinistra la levetta destra l'ho lasciata come potete vedere predefinita questo perché raga perché poi noi tendenzialmente eh, quando andiamo poi andiamo a giocare su warzone o su qualsiasi altro gioco spara tutto andiamo a modificare la curva di reazione e la mira assistita direttamente nel gioco quindi nel momento in cui voi la settate su più parti fate un bel minestrone di merda quindi o la settate da una parte o non la potete settare da tutte e due quindi per quanto riguarda appunto la curva di reazione in questo caso dinamica del gioco che fa riferimento all'analogico destro e la align assist io ho lasciato predefinito lo stesso discorso non posso farlo con la levetta sinistra con la levetta sinistra per quanto riguarda invece il movimento Ok, del personaggio Allora cosa, cosa ho deciso di fare? Ho deciso di mettere una curva rapida Con una pendenza più 4 Quindi come potete vedere Poi vedete il grafichino in basso Vi fa vedere quanto in percentuale Graficamente con gli assi Va ad aumentare Molto bene perché questo raga In modo tale che Quando io muovo l'analogico Avanti a destra e a sinistra Abbia il massimo della rapidità e così ovviamente ce l'abbiamo quindi per quanto riguarda lo scatto tattico nel momento in cui io muovo l'analogico sinistro in questo caso ho il massimo della reattività vi posso già dire che in realtà ci sarebbe anche la digitale da provare che non ho ancora provato ma sono curioso questa proprio da un'angolatura imponente 
E ero molto tentato Anzi io adesso la lascio così Poi magari la, la provo in questi giorni Comunque sia Se no mettete la rapida E siete puliti Dopodiché abbiamo la zona morta grilletti Io ho messo raga tutti e due Da 0 a 15 In modo tale che Quando noi schiacciamo Anche se magari non abbiamo completato completamente la corsa del grilletto. Il gioco registra subito l'input. Questo anche è anche importante. Dopodiché, raga, salvate il progetto. L'ho selezionato. L'ho se selezionato. L'ho selezionato in uno dei quattro ehm, profili assegnabili. E tramite i tasti sotto gli analogici potete selezionarli. Quindi molto poi. Molto facilmente, quindi se state giocando a Warzone avete un profilo, se state giocando a Fortnite avete un altro profilo, se giocate a My Little Pony avete un altro profilo, fino a 4. In primis vorrevo, vorrei ringraziare il signor Giuseppe, il mio caro amico Giuse, che mi ha gentilmente dato questo pad, una premessa che volevo fare, grazie a lui ho avuto modo di poterlo usare e provare perché era comunque una... Una mia curiosità Ma cosa posso dirvi in sostanza ragazzoli su questo pad Allora per quanto riguarda gli utenti da Playstation Ok è un prodotto A questo punto direi raga Imprescindibile davvero Perché vi dà comunque una mano in più Soprattutto per i giochi sparatutto Questo vabbè è innegabile È chiaro che se giocate a giochi single player Un pad del genere Non ve ne fate quasi una mazza eh Molto attenzione se giocate a FIFA, raga, un pad così lo potete avere, ma in realtà è relativamente sprecato. Ma se giocate a giochi sparatutto, questo pad lo dovete avere. Ma perché avere nel, nello specifico questo pad e non un altro? Raga, oltre che chiaramente a tutto quello che hanno, che ha uno scaff, che ha un, un AIM, l'unica cosa diciamo che magari molti fa storcere il naso è il fatto che ha solo due tasti dietro, ok? In realtà... Scaff e AIM hanno quattro tasti dietro. Allora, personalmente a me non, non, non mi tange perché ho sempre usato i due tasti. Poi è chiaro che se qualcuno magari è abituato a usare tutti e quattro può, può essere un problema. Questo, questo lo posso dire. Tralasciando questo fatto, raga, semplicemente per la questione, per la prima cosa che vi ho fatto vedere, ovvero la, la sostituzione dell'analogico, vale la spesa. Ve lo dico, raga, perché io ho avuto Scaff, ho avuto un sacco di pad, ho avuto AIM... I pad, se li usate tanto, difficilmente vi arrivano all'anno, ok? Durano molto meno, è chiaro che poi è sempre in base a quanto giocate. Ma per quelli magari come me che giocano molto durante il giorno e spesso e tanto, difficilmente vi dura un anno. Con questo pad, questo pad nello specifico, ha la potenzialità di durare nel tempo... In modo permanente, ok? Tramite appunto la sostituzione degli analogici che costano all'incirca 25 euro. Quindi, se fra un anno vi si smonta, ok? Vedete che l'analogico o il destro o sinistro vi dà problemi, voi lo staccate o gli staccate tutti e due e avete in mano un pad nuovo. E questo, secondo me, fa nettamente la differenza. Quindi ragazzuoli che dirvi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, io vi ho espresso il mio parere, ovviamente lo sto usando da computer, super consigliato raga, non posso dirvi altrimenti è un prodotto incredibile della madonna, eh, c'è poco da dire riguardo qualche difettino, chiaramente ce l'ha, come quasi tutti i pad, però tutto quello che dovevo elencarvi è la motivazione principale per cui eventualmente comprarlo ve l'ho data. Voi dovete solo fare una cosa, lasciare un bel like raga e farmi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo super pad. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella ragazzi!